next case is of Liliana. And the case of Liliana is portrayed by a student who just graduated from the MSW program here, Arely Guajardo. The therapist for Liliana is Dr. Silvia Chavez. The presenting case today with Liliana is complex because Liliana was born in Mexico and has come to the United States as a adolescent and uh, enrolled at a private Catholic school here, lives with her family and uh, has lived a fairly privileged life in many respects and doesn't identify as a Hispanic American or a Mexican American. Actually, she identifies as a Mexican. And therein is some of the cultural complexity, I think, of her case because she's much more traditional than a lot of the clients that we often see. Um, she's now a college student at the University of Texas at El Paso, and she was, uh, she's 20 years old. And as I said, she was born in Mexico City to very affluent parents. Um, her father completed his doctor of medicine degree at the best university in Mexico City. And after graduation, um, he was admitted to uh, Texas Tech University here in El Paso to the medical school where he did his internship and residency in internal medicine. Uh, his wife, uh, also uh, a Mexican citizen, both are, uh, are uh, holders of a permanent uh, resident status here in the United States and have permission to work here, uh, is a, a graduate of Tecnológico de Monterrey, uh, a very prestigious private university in that country, and there she completed a master's degree in accounting. Uh, she works for a very high-powered consultancy firm here in El Paso. Both of her parents are fluent speakers of English, and uh, they raised their children, in, uh, uh, or they were raised as children in, in, in Mexico in private schools. Uh, the father is uh, now practicing medicine in, in a high-powered firm in El Paso. Liliana, the, the presenting client, uh, has attended private girls' schools in, in Mexico City and then also uh, coming to the United States has attended a private academy here in El Paso, also uh, a girls' school. She was uh, second in her class when she graduated from this high school, which itself is a, quite an achievement given the competitiveness of this school, but her parents uh, were actually disappointed that she came in second uh, in the graduating class because they expected her to be a valedictorian. Liliana's mother, the accountant, has always been considered to be very, very attractive. She's a beautiful woman and she's also seen as being intelligent and successful. She's a very busy mother and uh, she didn't have much time as a mom to spend with her child, Liliana. And uh, so Liliana was raised in Mexico City by nannies and uh, is presently served by maids and cooks at their home in a nice area of El Paso. Liliana is, is very bright. Uh, she's also considered by her friends to be quite attractive, but she thinks she's not nearly as pretty or as smart as her mom. Uh, even so, she hung out in high school with all of the most popular girls and attended uh, uh, all of the uh, right clubs and, and was a member of all the right cliques. And even so much so that boys at the school called her a fresa, which is a local term or a Hispanic term uh, used by Mexican Americans, which is, uh, we can talk about that a little bit after the interview. She dresses very fashionably and shops in only the best stores. Um, she has been uh, all around the United States with her family. She's been to San Francisco, Chicago, New York and back to Mexico City many times with her family. Most of her friends are Hispanic, uh, Mexican-American women, but she does have a handful of Anglo girlfriends. And she also has dated uh, some boys from a local private school um, who have similar backgrounds to her. After graduating from high school, Liliana was not permitted by her parents to go to Notre Dame where she was admitted. That was her school of choice. She was not permitted to leave her home to go there, and they made her stay here in El Paso, uh, and she attends the University of Texas at El Paso, uh, which is a public university. And at UTEP, she has had an academic scholarship. Initially, she maintained a 4.0 average, uh, which is the best that you can possibly have. Yet, uh, over the past two semesters, her grades have been slipping, 
and uh, she has not been as rigorous in her studies or attending classes regularly. Um, a little bit more about Liliana as a person. She's never used illicit drugs or smoked tobacco. To her, those things are unappealing. Uh, she has, uh, on occasion, drunk uh, alcohol in moderation with her friends. Uh, but what's of great importance here is that she's always been thin and always been preoccupied with her image. Uh, she was athletic as a, as a girl in high school and as, and as a woman now is also actively. Uh, physically active. Um, she's basically been able, in large part, to control her weight within normal limits through exercise, uh, but by age 15 Liliana was beginning to abuse laxatives uh, to maintain her, her, her weight, and by 16 was purging and binging. Um, she has had uh, amenorrhea uh, much of her um, uh, adult life. Her primary care physician referred her to um, a therapist uh, after Liliana asked the primary care physician for a prescription for diet pills, which was a warning sign to that primary care doctor that she may have an eating disorder. So she was um, referred for a clinical evaluation. Uh, she was evaluated by an Anglo, uh, you'll see in the debriefing why this is important, by an Anglo licensed clinical social worker who diagnosed her with anorexia nervosa, binge eating, purging type, and also generalized anxiety disorder. She was described in the clinical referral as a highly intelligent, focused, anxious, and moderately introverted uh, young woman. She appears thin. Um, to some people, she appears thin to the point of looking unhealthy. Her dentist has noted some corrosion in her enamel, and her dental enamel due to uh, purging and uh, her primary care physician has noted some esophageal inflammation. She doesn't appear to be particularly happy. Uh, she does appear to be anxious. Her therapist, uh, referring therapist, referred her for, uh, or assessed her for depression and suicidality and noticed, uh, observed in the record that she was within normal limits and, and that was not an area of concern. The purpose of the referral was that Liliana asked specifically to work with a Hispanic female mental health provider because, as she said, she couldn't really relate to middle-class Anglo licensed clinical social work who did the workup. So this session uh, promises uh, to be very interesting. Hola, buenos días, Liliana. Hola, buenos días. Sí, Liliana Rodríguez, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Adelante, toma asiento, por favor. ¿Cómo estás, Liliana? Bien, gracias. Eh, eh, ¿Batallaste para encontrar la oficina? Ah, no, la muchacha de recepción me acompañó aquí a la puerta. Ah, ok, veo que vienes un poco este, agitada. Sí, es que había mucho tráfico, entonces pensé que se me iba a hacer tarde, venía así manejando rápido para, para llegar porque no sabía bien si había estacionamiento y así. Ah, ok. Entonces había este, mucho tráfico y este, al saludarte noté que tus manos están espesas, si está haciendo calor. Pues más o menos normal, no está tan caliente, pero un poquito normal. Está muy caliente. A ver, a ver Liliana, platícame, este, ¿qué te trae por aquí? Pues fui al dentista hace como unas tres semanas eh, y pues el dentista me comenta que tengo caries, que se me están, el esmalte de mis dientes está un poco dañado, entonces me mandó con mi médico general y pues cuando estuve platicando con el médico, pues yo le, le pregunté que si tenía pastillas para adelgazar porque he escuchado, algunas de mis amigas toman pastillas para que les habían ayudado a mantenerse delgadas, entonces el médico como que se preocupó y habló con mis papás y les dijo que pues que tal vez puede hacer un trastorno de alimentación y entonces él nos, pues nos refirió a aquí. Ok, entonces eh, el dentista encuentra estas caries, eh, te manda, y en la falta de esmalte, te manda con el médico general, eh, tú le... ¿Pides eh, píldoras para bajar de peso? Ah, sí, ah, le, le pregunté que si tenía, que si me podía recetar algo como para, pues sí, o sea, para no engordar o algo que me ayudara a, a pues sí, o sea, uh -huh. okay. Y el doctor le, eh, te recomienda que vengas aquí y comentaste a ti y a tus papás. Sí, nos habló con mis papás y conmigo y a mis papás hicieron la cita y de hecho, primero nos habían mandado a otra clínica, pero... 
Pues fui a una evaluación, pero era una persona, o sea, no hablaba en español, entonces, pues no, o sea, más bien no, no me sentía a gusto. Ya le dije a mis papás que quería, pues mejor venir con alguien que hablara español y que de preferencia, pues que fuera hispano. Entonces ya vimos por los nombres, este, ya mi, mi mamá hizo la cita aquí y ya, de hecho, pues ella me acompañó. Uh -huh. okay. Liliana, me comentas que, que tu mamá hizo la cita y ella te acompañó. Sí. Eh, ¿Estás aquí porque tú quieres eh, atenderte o porque tus papás te trajeron? Pues, pues que se preocuparon, se preocuparon que el doctor les dijo y ya, entonces, este, pues ellos quieren lo mejor para mí, entonces, si ellos quieren que venga, pues, pues voy, a, voy a venir. Ok. Entonces, si tus papás quieren que vengan, tú vas a venir. Lo vas a ir como resignada a lo que ellos digan. Pues sí, pues porque yo sé que ellos están preocupados, ellos quieren que esté bien, entonces pues quiero que vean que sí estoy haciendo lo que el doctor nos dijo que hiciéramos. Okay. Bien, eh, platícame cómo es eh, la rutina en un día común en tu vida. Pues estoy estudiando diseño en UTEP, entonces este, pues tengo una beca, entonces tengo que tener buenas calificaciones, entonces pues voy a clases y me quedo en la biblioteca a leer, a, a avanzar la tarea, a, estoy en, también en una organización en la escuela, entonces normalmente hay juntas, hay actividades, me voy al gimnasio en la escuela, me voy a nadar, corro ahí en el gimnasio, entonces pues estoy mucho tiempo en la universidad normalmente, así es mi día. Ok, entonces estás en Yute y pasas mucho tiempo en la universidad, ¿vives? Eh, ¿Aquí en El Paso o en México, en Juárez? Aquí en El Paso, con mis papás. ¿Desde cuándo vives aquí en El Paso? Mm, pues desde que empecé la preparatoria, este, como a los 15 años, uh, pues vivíamos primero en, en la Ciudad de México, estuve allá en la secundaria, en una secundaria privada de niñas, igual. Este, pues eran muchas actividades siempre, Eso, estudié ballet, piano, arte, y ya le ofrecieron un puesto a mi papá aquí en El Paso, entonces nos mudamos y ya inicié la preparatoria aquí en El Paso, en una escuela privada. Y eh, platícame, ¿cómo fue iniciar la escuela preparatoria aquí en El Paso? Pues sí, fue un poco difícil, pero con mis papás ellos estuvieron preguntando porque querían que estuviera pues en una escuela pues de un buen nivel, o sea, me metieron en una escuela que era de puras mujeres, escuela católica, porque mi familia es católica, e igual este, pues me inscribieron en diferentes clubs, en actividades, eh, continué con las clases de piano, de arte, entonces, pues igual una escuela buena. Um, y continuaste en estos clubs y en estas clases porque a ti te gusta o porque tus papás te pidieron que lo hicieras? Pues ellos, o sea, ellos son los que investigaron, o sea, que cuáles eran los mejores clubs, cuál era la mejor escuela, y ellos, pues ellos quieren lo que es mejor para mí, pues me, me metieron a, a lo que ellos creen, ¿verdad? Que es lo mejor. Este, los dos, pues mis papás son muy exitosos y pues yo sé que ellos quieren que yo sea igual de, de exitosa y que haga las mismas cosas que ellos hacen, entonces, pues, pues por eso estoy en esos clubs y en esas organizaciones. Entonces escucho decir que eh, tus papás quieren lo mejor para ti y quieren que seas exitosa. Eh, a ver, háblame de tu mamá. ¿Cómo es tu mamá? Pues mi mamá es pues, muy... Mi mamá es contadora, ella trabaja, usa una maestría en contabilidad y trabaja aquí también cuando ofreció el puesto de mi papá, ella también consiguió un trabajo pues, en una muy buena compañía le va muy bien, o sea, es una persona que la respeta mucho el trabajo porque le va bien, o sea, es una, se ve siempre perfecta, o sea, por dentro y por fuera, o sea, siempre está impecable, muy guapa, o sea, ella se cuida mucho, a pesar de que trabaja mucho, pues ella se levanta temprano para ir al gimnasio, se preocupa por comer saludable, este, siempre se arregla el cabello, pues siempre eso se ve muy bien, más, pues así como la mujer perfecta. Entonces me comentas que tienes una mamá así perfecta por dentro y por fuera. ¿Cómo se siente tener una mamá perfecta por dentro y por fuera? Pues yo estoy muy orgullosa de mi mamá y también de mi papá, o sea, porque los dos, pues los dos son personas muy buenas, o sea, en todo lo que hacen y, y pues yo me siento orgullosa de ellos. Y pues no sé, también siento que es 
una responsabilidad, siento que es como un, un peso para mí porque pues la gente me ve a mí como, ah, es la hija y yo tengo que también verme siempre bien y también tengo que estar siempre, pues en lo mejor, en lo mejor puesto, en el mejor este promedio, entonces, pues, pues no sé, pienso que, que tal vez no, no voy a poder, o sea, no, no voy a poder ser una mujer como lo es mi mamá, o sea, que ella le va bien en todo, que siempre está bien en todo y... Y pues no sé, o sea, me, me presiona. Ok. Entonces, eh, el ver a tu mamá tan perfecta por dentro y por fuera, te hace sentir presionada y que no vas a poder alcanzar ser como tu mamá, como tu mamá es. Y te sientes orgullosa de tener a, a tu mamá y de que estén en alcanzando es, estos éxitos. Y te gustaría ser tan exitoso como ella. Como ella. Y a ver, cuéntame de tu papá. Pues igual, mi papá también pues, se graduó de medicina en, en la Universidad de México y aquí su, su, su especialidad, le ofreció el trabajo y siempre, pues siempre le ha ido bien, o sea, es de los mejores en sus clases, es el, lo respetan mucho en su profesión, o sea, es muy, pues, muy buen médico y, y pues no sé, por ejemplo, él se graduó así de los primeros en su clase y yo no, pues en la preparatoria me gradué en segundo lugar, o sea, no pude graduar en primer lugar como él, o sea, que él siempre le dan reconocimientos, siempre pues es, pues sí, son los mejores puestos en todo. Entonces me dices que tu papá también es exitoso y tú te graduaste, no en primer lugar, en segundo lugar, estamos hablando de la, de la preparatoria, de, de la preparatoria, de aquí. De aquí. Okay. ¿Cómo te hizo sentir este evento? Pues es, yo me sentí mal porque yo sé que decepcioné a mis papás, o sea, que ellos esperaban que pues su hija obviamente estuviera en primer lugar, ¿verdad? Y, y pues estuve batallando con la materia y al final no pude terminar en primer lugar, entonces, pues, pues sí, o sea, siento que fue una decepción para ellos. Ok. Eh, he estado escuchando eh, cómo, bueno, decides eh, estar aquí porque ellos te te trajeron o lo decidieron, esto lo, yo le llamo abnegación o sumisión, no el hacer lo que las otras personas te indican. También escuché el cómo estás en estos clubs o entras a estas escuelas porque también ellos lo proponen. Este, de la misma manera fue el entrar aquí a, a la universidad, a entrar a, a Utah en esta ciudad. Sí, o sea, pues cuando ya me iba a graduar de la prepa, yo estuve aplicando a diferentes universidades, yo me quedé en otra edad y mandé la aplicación y me aceptaron y pues me dieron una beca, y, o sea, dije, aunque no tuviera la beca, pues mis papás pueden pagar la universidad. Yo pensé, dije, pues ellos han estado orgullosos de que me, me aceptaron, de que es una escuela privada y pues no, o sea, ellos no, cuando les comenté, pues no les pareció una buena idea que yo me fuera pues a vivir sola, ellos... Yo no, pues, ¿por qué no entras aquí en UTEP? En UTEP también tiene una carrera de diseño. Quédate aquí, vive con nosotros, no te vayas. Y pues por eso me quedé aquí, pero en realidad, o sea, pues mis amigas se fueron a otras universidades mejores y yo me tuve que quedar aquí viviendo con ellos, viniendo todos los días a esta escuela. Y pues no, o sea, yo sé que podría estar en una escuela mejor, pero a ellos no les parece bien. Y pues ya, por eso, pues... Como siempre, ellos decidieron a cuál preparatoria me iba a entrar, a cuál universidad me iba a quedar, dónde voy a vivir, y pues por eso pues, todavía sigo aquí en el paso. Uh -huh. eh, y dices, como siempre, ellos decidieron en cuál prepa, en cuál universidad, y seguir aquí en el paso. A ver, platícame de tu familia. Pues mi familia, pues es una familia normal, o sea, mis papás pues trabajan mucho, o sea, ellos pues no quieren que me falte nada, Sí viajamos, o sea, hacemos vacaciones familiares, hemos ido a Nueva York, a Chicago, a Los Ángeles, donde compras, este, visitamos a mi familia en México, pero pues en realidad, pues ellos están preocupados, o sea, en las cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Por eso son personas exitosas, porque se esfuerzan en lo que hacen. Y, y pues ya, o sea, yo estoy en la escuela y, y ya, o sea, cada quien hace lo que tiene que hacer, pues si tengo un problema platico con mis amigas, pero yo sé que ellas también pues están preocupadas por sus cosas, o sea, están también en la escuela o pues, haciendo las, sus cosas. Ok, muy bien. Y um, 
eh, estoy, estoy notando, estoy identificando algunos valores culturales eh, propios por ser mexicanos. Este se llama, hay un valor cultural que se llama marianismo, ¿sabes lo que significa? No. ¿No? Ok, marianismo significa el ser abnegado, el, el sacrificarte por el otro. El, ¿Cómo te sientes cuando tú sacrificas lo que quieres por los ideales de tus padres? Pues me frustra, me frustra, pero yo sé que así tiene que ser, o sea, porque así también ha sido... Pues mis abuelos con mis papás, mis tíos, o sea, yo sé que, que si yo hubiera decidido irme no lo hubieran visto bien, o sea, porque, pues, pues no, o sea, no, hasta que me case me puedo ir de la casa y aunque me hubiera ido a una escuela, pues que es una escuela privada, que es una escuela buena, pues, pues no, o sea, tengo que estar aquí en la casa porque, pues, todavía estoy soltera, tengo que estar con mis papás y, pues, así, así es como tiene que ser, o sea, aunque, aunque eso signifique que me tengan que sacrificar y estar en una escuela que no es tan buena, una escuela que no tiene un prestigio, pero pues así tiene que ser. Ok. Este, y me hablas de sacrificarse. El marianismo en el fondo lo que, lo que lleva es la búsqueda de la perfección como mujer. ¿Estarías dispuesta a trabajar eh, en subsiguientes sesiones en buscar una perfección como mujer que fuera adecuada a tus zapatos sí sí el explorar y el buscar que esta perfección fuera sin que te sin que te lastime y que estés en un estado de bienestar sí también escucho este este orgullo hacia, hacia tu familia, este orgullo hacia tener esta mamá casi eh, que seas perfecta por dentro y por fuera, ¿verdad? Este, muy exitosa. Uh -huh. eh, es que es un valor bueno el orgullo, eh, sin embargo es importante reencuadrarlo o trabajarlo y ubicarlo en... En que sea un orgullo por tu salud ¿estás dispuesta en trabajar a desarrollar un orgullo por quién eres lo que quieres lo que necesitas cómo estás ¿Sí? sí hay otro valor que identifico que es el respeto el respeto hacia tus papás no esto de que ellos te digan y tú este, te quedes aquí pues es parte de respetar a los padres que eso es muy, muy fuerte dentro de nuestros valores culturales esta intensidad de respeto que tienes hacia tus, partes, hacia tus padres perdón, igual los, lo podríamos eh, girar hacia tu parte hacia tu persona y, y empezar a trabajar ese respeto por por estar saludable, por manejar adecuadamente los alimentos, por manejar adecuadamente tus elecciones desde lo que es sano para ti. Ok. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Te gustaría este trabajar, eh, profundizar en estos valores más en la próxima semana y iniciar con esto? Sí, está bien. Uh -huh. Sí. Ok. Entonces, este, te voy a pedir que por favor saques una cita para la siguiente semana y e iniciamos nuestro trabajo. Okay. Sí, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. We just concluded a session between a standardized client, uh, Liliana, who is portrayed by Areli Guajardo, and her therapist, uh, Dr. Silvia Chavez, who is portrayed by the real Dr. Silvia Chavez. Um, I think it was important to frame this case um, in the context of culture because that was the underlying issue, I think, in part of what was going on with this particular client. But in many respects, what's going on with this client is not unlike what's going on with other women and young men who have anorexia nervosa with bulimia. Um, it, it, it comes from these themes of perfection, uh, from striving, from parental absence. But at the same time, 
it's framed through uh, the lens of uh, Hispanic culture and then specifically in this case Mexican culture because this is a, this is a client who is not highly um, assimilated or, or acculturated to, to dominant um, Anglo-American society. So I want to talk with uh, Dr. Chavez, and this, this discussion will be bilingual, um, uh, about uh, the, the interview. One of the things that I saw uh, at the beginning was that you opened it up with some small talk, which is always a, a great thing to do, especially with um, clients who expect to have, form a social relationship with their therapist. For instance, we talk a lot with our students about the need for formality with, with uh, clients, but we also talk about the need to break the ice. Um, this is an important issue when working with Hispanic clients and patients that we really do need to form a relationship with them that's not just purely cold professional. And many Hispanic clients will complain that when they were seeing an Anglo physician or an Anglo therapist that they were too cold or that they didn't form a relationship. Did this form something that you were doing at the beginning of the conversation that you were having with uh, Liliana? Mm -hmm. Sí. Una forma de, de quebrar el hielo es mostrar un interés particular como eh, cómo estuvo el tráfico cuando llegaste, eh, cómo te sientes, eh, batallaste para llegar porque es, este tipo de preguntas les hace sentir que uno está interesado, eh, les da la percepción que uno está interesado en ellos, que es diferente porque el anglo está interesado, pero llega directo a, la, a buscar las respuestas que necesita. Y eh, nosotros los eh, latinos, los mexicanos, necesitamos que nos escuchen, que se muestren, para nosotros que se muestren interesados es que nos pregunten por cómo estamos y cómo estuvimos en ese momento. So it's not just establishing a relationship, it's also validating the person and showing that you're interested in them and then that says uh, does more than just break the ice. Right away uh, you noticed, uh, to use the Spanish term, agitación, that she seemed to be, uh, um, it doesn't perfectly translate into English as agitation, but she seemed to have a level of energy there that you picked up on and you commented on. Do you, you want to tell us what was going on there? Mm -hmm. Sí, eh, ella entra y eh, sus ojos tienen movimientos rápidos, eh, camina rápido, eh, su discurso también es de una manera rápida y sus manos están sudando. Entonces esa fenomenología a mí ya me está indicando algo, puede ser ansiedad, o puede ser preocupación, puede ser triste. So right away you were able to go into the appearance that the, the, the client was presenting, um, which was that she seemed to be quite the opposite of depressed, she seemed to be animated and, and very engaged and, and perhaps uh, anxious. Um, she, when, when you ask, when you ask a little bit about why she was here, she commented about the fact that her dentist had observed from some caries and, and oral uh, decay and, 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 and you, she noted that her parents had been worried about her and um, then you followed up by, by saying, by probing for her, her level of interest in therapy and uh, it seemed like maybe she was just resigned to therapy rather than really came here because it was of her choice. Is that what you perceived? Uh, sí, porque uh, eh, las figuras de, en nuestra cultura latina, las figuras de autoridad son muy importantes mm -hmm. y realmente marcan la decisión. Entonces el dentista la manda con el médico, infiere un poco el terapeuta, el médico la manda con el terapeuta junto con los papás y dentro de la atención en la salud mental es bien importante que la persona es, lo haga porque, por su responsabilidad y no tanto por la abnegación, la resignación de porque me lo está mandando esta figura de autoridad. Que eso se puede confundir con falta de conocimiento en la salud, 
pero más bien es cultural el, el yo sigo lo que las figuras de autoridad me están diciendo muchas veces sin cuestionar. Right. So these authority figures, um, being who she is, she feels that she must submit to them, her dentist, her doctor, her parents, all sort of pushing her into this therapeutic relationship. And as we know, really do need to be full participants in, in the process of therapy for it to be effective. So I thought that was, that was very useful to pull that out because it represents a theme that we heard throughout this particular session, which is in many respects, uh, Liliana is, seems resigned to her fate, um, that she is not going to get, she didn't get to go to Notre Dame, she's not being able to do some of the things that she really wants to do. And so uh, the therapist explores this by looking at her daily routine, talked with her a little bit about her childhood uh, in Mexico. And there's, therein we saw when Liliana was, was verbalizing some of this, that she, she said, my parents have always had very high expectations for me. And she framed that as they want the best for me. But there's always this undercurrent that, re that uh, recurs again and again in this session but they are, she doesn't really say this explicitly, but these are the sorts of things that you can see uh, coming out, um, at, at least implicitly. Her parents were emotionally absent and they, they were very preoccupied with their careers. So the therapist then explores this through the eyes of perfectionism, this theme um, of perfectionism that Liliana has for herself and sees in her parents and uh, who, whom she described as not only perfect, her mom, for instance, not only perfect on the outside, but perfect on the inside. Uh, she's proud of her parents, but, um, so tell me a little bit about what you were, what you were doing with her there when you, when you talked a little bit about her parents and the expectations that they had. Okay. Eh, el explorar acerca de la dinámica y la cultura familiar es importante para saber hasta qué nivel lleva el perfeccionismo o este marianismo que se ha impuesto en el rol o en la figura femenina para poder usar esta resistencia como asistencia porque dentro de, dentro de, de una sesión si yo a mi cliente le digo oh no, no le hagas caso a tus papás, esto que le están diciendo no es adecuado o esto que te están diciendo tus papás es lo que te está dañando, en cierta manera estoy eh, faltando a sus valores o a su cultura, porque estoy faltando al respeto a lo que dice esta figura de autoridad. Entonces, ok, eh, eh, con esta búsqueda de perfección que tus papás quieren y quieren lo mejor para ti, vamos a buscar una perfección a tu medida. Right. And in fact, uh, we recall from the opening uh, presentation that this theme of Marianismo, or this driving of toward perfectionism, carries with it um, some strengths as well as deficits. Often when people talk about um, Hispanic women through the terms of Marianismo, or their, their striving for perfection, also their need, perceived cultural need to, to, to sacrifice for the higher good of the family, um, that's framed as, as a victim issue and that this is an oppressive feature of Hispanic culture, but um, Dr. Chavez is reframing this as a potential strength and therein I think lies the message for this session is that we're trying to take these cultural values that can seem to Liliana to be oppressive, you know, the desire to please her parents, to be respectful, to submit to authority, to reframe that as uh, not as being a victim, but actually that she's she's going to have to find a way to express the but part of the statement. My parents want me to be successful, um, but they wouldn't let me in to get into Notre Dame. Uh, I, I have gone to UTEP and I realized that UTEP has a great design and art program, but it's not Notre Dame. I mean, that's the implicit thing. Um, so Dr. Chavez then reframes this to saying that um, if, you, if you are submitting to the, their will uh, and not exercising your will, this is going to lead to frustration rather than self-actualization. And one of the ways that it sort of pulls together at the end of this short session 
is that Dr. Chavez sees pride or orgullo as an important counterbalancing influence in Hispanic culture that the pride that she has in her parents also needs to be reflected in pride that she has in herself and that the respect that she has for her parents also should be respect toward herself and that if you see anorexia and bulimia as being disrespectful for, to yourself and harmful to yourself, it's, a, it's not, not a healthy way of finding your identity within this, this dysfunctional family environment. So I think you explained the concept of respect to her in a really great way. Um, and you, you explored the concept of perfectionism uh, and striving to please uh, and also the frustration that she had in a, in a great way. She, you, you actually elicited that in, in her. And then at the conclusion, you were attempting to, I think, successfully get her to buy into the therapeutic relationship when she said, would you be willing to come back and work with me on these things? And I think it, you, you inspired her curiosity to say, wow, maybe I have a different way of looking at this uh, maybe I could look at this a little differently and, and, and let's, uh, maybe this would be fun to come back and, and have this conversation with you. Anything that you'd like to say about this case in, in conclusion? Ah, uh, bueno, que, que es importante el conocer los valores culturales y el saber cómo reencuadrarlos para el bienestar del cliente. So what we uh, have looked at today is the importance of establishing a good therapeutic relationship, uh, getting beyond just breaking the ice, but getting in to know the person, um, respecting and, and, and their values, uh, their cultural values, and not seeing those as a deficit, but, but as a strength. And then helping the client be able to reframe that part of her dialogue with herself that sees herself in as a reflection of her mom and dad rather than solely a person in her own right. This is very helpful. Thank you very much, Dr. Chavez.